ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗരം മസാലയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ബ്ലോഗാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് അതുപോലെ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ വൈകുന്നേരമുള്ള ചെറിയ റൗട്ടിങ് ഇത്ര അടങ്ങിയതാണ് ഈ ബ്ലോഗ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം രാവിലത്തെ റൊട്ടീൻസ് എല്ലാം തീർത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഹീറ്റോ ഡയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റോ ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു പലർക്കും പല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ബട്ടർ കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർ കോഫിയുടെ കൂടെ മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡും ബുൾസയും ആണ് കുറച്ച് അധികം വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബുൾസൈ ആണിത് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും കീറ്റോ ഡയറ്റ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ വർക്ക് ആയിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ബട്ടർ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ കൂടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലെ ഫാറ്റ് കൂടെ കിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം യു എയിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം മുഴുവനായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്തു തരുന്നില്ല എന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല ശരിക്കും പൊട്ടി പിടിക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇമിറ്റേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കും കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അതും എല്ലാ ആഴ്ചയൊന്നും സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കാറില്ല നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് കാണുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല കാമായിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡ് കഴുകിയ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് ഉണങ്ങി വരട്ടെ അതിനുശേഷം ഫ്ലവർ വേസിൽ വെക്കാം ഫ്ലവർ വേസുകൾ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഈ വേസ് ഞാൻ അധികം വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാറില്ല പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അധികം പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിൽ വെച്ച് വേണേൽ ഇതിനെ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി ഡെയിലി റൂട്ടീൻസ് ചെയ്യാണ് വേസ്റ്റ് ബിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷിങ്ങും മോപ്പിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ റൂട്ടീൻ ഈ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വാഷിങ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രസ്സ് എല്ലാം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്ലീനിങ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാഷിങ്ങും കഴിയും ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് ബിസി ആയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ഷെൽഫാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാം പൊടി പിടിച്ച് വൃത്തിയായി കിടക്കാണ് എല്ലാം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് റാഫിലോ കാൻറ്റിയുടെ പുറത്തെ ഗോൾഡൻ കവർ ആണ് ഓരോ കല്ലെടുത്ത് ഈ കവർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരിക്കലും തോന്നില്ല ഇത് കല്ല് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണെന്ന്
ഇതിനെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലവർ വേസ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കണം ഇനി ഈ ഫ്ലവർ വേസിന്റെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ കല്ലുകളെല്ലാം വെക്കാറ് ഇതൊരു ഇമിറ്റേഷൻ മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിനെ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കല്ല് ഇതിന്റെ സൈഡിലൂടെ വെക്കാം ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചതൊന്നും കാണില്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു ഒരു എക്സ്പെൻസും ഇല്ല ഗസ്റ്റ് അല്ല വരുമ്പോൾ അവർ ഞാൻ നോക്കും ഇത് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്റെ വാട്ടർ ക്യാൻഡിലാണിത് ഈ വാട്ടർ ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് എന്റെ ഗസ്റ്റിനെല്ലാം നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ് ആ സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ അതിൽ അടുക്കി വെക്കാറുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു സൈഡ് ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടാർഗറ്റ് ടിവിയുടെ മുകളിലും ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലഞ്ചിന് ഞാൻ ഗീ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ്ലി ഗീ റൈസ് ആണ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കോളിഫ്ലവറിന് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാണ് വേണ്ടത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം വേംസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് സൈഡ് ഡിഷായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് വരട്ടി ഏതാണ് ഈസി ആയി ഉണ്ടാക്കാവുന്നത് ബീഫ് വരട്ടി ഏതാണ് ഇത് ഞാൻ ബീഫ് വരട്ടി ചെയ്തതിന്റെ പല വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് വരട്ടിയതാണിത് വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫാണിത് കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഗീ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ വേണ്ടവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗീ റൈസ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഹോൾ സ്പൈസസും സവാളയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റി എടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ റൈസ് ചേർക്കാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയതും റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് വരട്ടിയതിന് ഒരു ഫൈന് ടച്ച് കൊടുക്കാണ് കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലഞ്ച് റെഡിയായി കോളിഫ്ലവർ റൈസും കുക്കുംബർ റൈത്തയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് വരട്ടിയതുമാണിത് ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത അധികം ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല കുറച്ച് ഫുഡ് മതി അപ്പോൾ തന്നെ വയർ നിറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫുഡിനെല്ലാം അളവും ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കാവൂ ഇനി ഡിന്നറിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും കഴിക്കരുത് പകുതി ലഞ്ചിന് കഴിക്കാം പകുതി ഡിന്നറിന് കഴിക്കാം അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അവനെ പിക്ക് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ കസിനെ പിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവാണ് മുസഫ ഷാബിയയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റുകൾ ഉണ്ട് പല റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പോകുന്നതും ആയിരുന്നു കീറ്റോഡായിട്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അധികം അങ്ങനെ പോകാറില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് കഷ്കയിലോട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മലയാളി റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അൽ കഷ്ക റെസ്റ്റോറന്റ് ആൻഡ് ബേക്സ് നല്ല റഷ് ആണ് പാർക്കിംഗ് ഒന്നും കാണാനേ ഇല്ല ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വണ്ടികൾ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പാർക്കിങ്ങേ ഇല്ല 
കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപ് ഒരു തവണ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഗ്രില് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അറബിക് ഡിഷസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്റ്റാർട്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പ് കുബൂസ് ഹമ്മസ് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് മെനു കാർഡ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കൊറേ ടൈപ്പ് ജ്യൂസസ് ഉണ്ട് കൊറേ സാലഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് വെറൈറ്റി സാൻഡ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് കഷ്ക സ്പെഷ്യൽ ഷവർമ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊറേ അറബിക് സ്നാക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ചാർക്കോൾ ആണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചാർക്കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പറയാൻ വിട്ടുപോയി കഷ്ക വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു വ്യൂവറിനെ കണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ പെപ്പർ ചാർക്കോൾ വിത്ത് മിക്സഡ് വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഴിയുന്നതും കീറ്റോഡായിട്ട് ചിക്കൻ കഴിക്കരുത് ചിക്കൻ മീൻസ് ബ്രോയ്ലർ ചിക്കൻ നാടൻ കോഴി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതും സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് കഴിക്കാവൂ ചിക്കനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കാവൂ കാരണം ചിക്കനിൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലാണ് ഇതിന്റെ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് സ്കിന്നിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ധൈര്യം ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹമ്മസും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റിലെ ഓയില് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹമ്മസിൽ എന്തായാലും ഒഴിവ് ഓയിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഹമ്മസ് ഒരുപാടൊന്നും കഴിക്കരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രേ പറ്റുള്ളൂ ഈ കഷ്കയിലെ ഫുഡ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഷ്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഷവർമയാണിത് ഇനി റൂമിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം സ്കൂൾ ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ കുറെ ബസ്സുകളെല്ലാം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചൂട് തുടങ്ങി എന്നാലും ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ആളുകളുടെ തിരക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആയാല് ഈ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി നല്ല ടയേർഡും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളും വ്ളോഗ്സും എല്ലാമായി നമുക്ക് കാണാം Thanks for watching. Have a nice day.